Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Bangkok. Dans cette vidéo, je vous présente un marché particulier ici à Bangkok, un marché pour les textiles. Alors il y a un peu de tout, évidemment les prix dépendent parfois et souvent de la qualité. Alors c'est parti pour une visite du marché Pratnam Market. C'est parti Alors là vous aurez vraiment le choix pour toutes les tailles, toutes les sortes de vêtements, pour adultes, pour enfants. Ça va du t-shirt aux vêtements plus soyeux, les jolies chemises. Les allées sont super importantes, donc on va pouvoir se faire plaisir avec des petits prix dans certains cas et des prix plus élevés pour certaines pièces. Bien sûr, quelques copies de Chanel et autres. Des petites robes légères pour l'été. Elles sont proposées ici à partir de 80 bahts et 100 bahts. C'est aussi un marché de gros et de semi-gros, donc au plus on prend de pièces, au plus on peut négocier. Des jolies chemises à fleurs. Il y a des modèles qui sont plus sympas que d'autres, c'est sûr. Voilà la particularité de ce marché, c'est que vous êtes dans un espace relativement climatisé à cet endroit-là et vous en avez pour 3 ou 4 étages. Donc il euh, faut fouiner, il faut chercher. On sait pas des souks, mais il y a un peu de tout. Vraiment un peu de tout. Même des pyjamas spéciaux pour les prisonniers. Alors vous allez trouver des sacs à main, des copies, des vrais et des vrais faux. Mais aussi tout l'attirail pour mettre sur vos bagages, porte-clés. Ils sont sympas ça là. Ici c'est à la fois un marché de gros, semi-gros et pour les particuliers. Les prix affichés sont souvent le prix si vous prenez X articles. Donc petit conseil, si vous venez dans ce marché, commencez par dire demander le prix pour un article, parce que quelquefois on s'emballe un peu sinon. Cela dit avec le prix et les prix. Cela dit avec les tarifs pratiqués, on ne prend pas beaucoup de risques. Et n'oubliez pas que cette vidéo fait partie d'une playlist dédiée à Bangkok. En fait, c'est amusant parce que le sol monte un peu comme un, comme un escalier en colimaçon, mais ça marche. Donc petit à petit, vous montez à l'étage supérieur, c'est amusant. Mmh. <rire> Toutes ces petites choses que vous trouvez sur les plages, qu'on vous propose en vente ambulante, eh bien, vraisemblablement, elles viennent d'ici.
Donc je dirais que globalement ce sont des articles de base, bon, vous avez quelques, quelques basiques qui peuvent être intéressants mais c'est quand même assez vieillot comme, comme modèle. Maintenant il y a des petites choses à, à fouiner, voilà, il faut chercher. Par exemple en Thaïlande souvent les, pendant les vacances on achète des petits t-shirts aux enfants qui porteront uniquement pendant les vacances ou des petites robes pour la plage, voilà, ce genre d'articles ben, vous allez pouvoir les trouver. Des t-shirts classiques aussi, mais sinon c'est quand même assez vieux. C'est mon, c'est mon point de vue. Il y a quand même quelques shorts en jean, jupes en jean, petit truc sans... et puis des classiques couleurs unies. Voilà, je vous parlais à l'instant de shorts en jean. Ça fait plus boutique là, mais ça reste tout un peu vieillot quand même. Et si vous ne savez pas où manger pendant votre expédition sur ce marché, essayez ce restaurant vietnamien qui propose des wontons avec du porc braisé sur un lit de des vermicelles de soja. Ça se tient dans larrière cour ici. Voici à quoi ressemble ce petit restaurant qui s'appelle Vietnamese Noodle Boats. Voilà, en cuisine de bambou. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos likes, pour vos petits messages. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye